。比亚迪，你坏事做尽啊，友商都盼着你销量大跌，结果你回头就来了一个再创新高。你说你不被举报，谁被举报呢？比亚迪五月一共交付了二十四万零二百二十辆。其中纯电车型为1 1万九千六百辆，插混车型为1 1万九千四百辆。今年的累计销量已经达到了 99.6 万，高居全球新能源销量冠军。老规矩，我们先来看一下大环境。成联会预测五月新能源总销量为58万辆。比亚迪除去海外出口量以外，国内的市占率已经达到了 39.7%， 无限接近于 40%。除去个别特殊的月份啊，比亚迪已经在创造新高了。五月，比亚迪出口为一万零二百零三辆，连续多个月徘徊在一万左右。很多人问我说，海外的增量是不是比较有限呢？其实并非如此，在东南亚地区，比亚迪的订单非常非常火爆。但是客观来说啊，在欧洲市场呢，还是比较困难的。比亚迪之前采购的几艘滚装船呢，预计在八月份会开始交付并且运输，大概在九月份开始，比亚迪海外的销量会有一个巨大幅度的提升，很有可能直接冲到四到五万之间。截止到五月底，比亚迪新能源累计销量已经达到了四百三十万辆，低调到连四百万的下线仪式啊都没有，连个可乐都没喝。不出意外的话，五百万辆将会在九月份正式下线，届时比亚迪也会成为全球首个交付五百万的新能源车企。比亚迪本月达成了一个特殊的成就，十二个家族里面有十一个家族的车型都突破了万辆，唯一一个没有破万的是谁呢？哎，就是海豹。咱也不知道这是该哭呢还是该笑呢。比亚迪目前最强的阵营就是 A 零级市场，海鸥加海豚加元 Pro 的这个组合啊，实在太过于夸张了，吞下了接近于百分之七十的市场份额。接下来我们看具体车型，汉尼都在五月回到了两万大关，达到了两万零三百八十七辆。汉迪 M 卖冠军版的推出是比亚迪今年仅次于秦九九八的重大事件，汉的成功完全在意料之中，一方面。打开了向下的空间，吸引了一部分雅阁凯美瑞的用户，但实际上他们真正在选车的时候啊，还是会有更多的人去选择中高配的车型。另一方面，两百公里的推出也直接改写了这些尴尬的处境。从这次的订单情况来看，汉 DM 系列的均价已经达到了二十四万之多啊，非常夸张。目前汉 DM 的老款在终端还有一些库存，预计在六月份开始啊，将大批量的交付冠军版的车型，最晚在七月，汉家族的销量会重新回到三万家。唐家都的情况跟我提供的情报基本是完全一致的。六月交付了一万一千八百七十一辆。唐 DM 在网络的热度虽然不是特别高，但是实际的销量呢还是非常可以的。而且在八月会迎来一波超大产能的提升。到底是背后订单过多提升产线呢，还是有什么新动作啊？暂时我还不得而知。宋家族的累计上达到了三万八千零一十四辆，其中宋 Pro 为一万三千辆，宋 Plus 为两万四千辆。宋 Pro 冠军版上市以来，这个订单数据还是非常优秀的。新老同堂同步销售的情况下，新增订单呢依然是某竞争车型的好几倍，而且最近的日新增订单啊在快速的提升当中。之后宋 Plus 呢也会把配置提得更高一点，来打一个价值的差异化。全体起立，秦家族眼里已经成为了比亚迪销量最高的车型啊！四万三千七百五十七辆，彰显了王者风范。秦版的 D M I 九九八的引流效果啊，堪比网站。这里呢，我要再分享一个之前讲过的故事啊。秦版的九九八上市以来呢，进店量暴涨，这个数据呢可能无法量化，因为很多车主在看了秦之后呢，含泪买了汉和唐，不知道海洋网会不会默默的流下眼泪。元家族还是一如既往的稳定，五月交付了三万五千八百一十五辆。元 Pro 换新之后呢，上市组成了一个最强的小车阵营。但说实话，它的竞争力呢，还是要比海豚和海鸥差那么一点点。至于说元 Plus， 我觉得不用过多赘述了。等到八月份开始海外大量出口之后，它的这个销量数据啊，很有可能会达到我去年吹过的那个数字。海豹在五月终于是有所回稳，凭借冠军版的上市呢，拿下了更多的订单。但说实话，这个订单数量依然是没有达到特别理想的状态。关于海豹的销量困境呢，我最近。有了一些新的思考，除了没有在大火的时候占领消费者心智、错失良机以外，还有一个很重要的点就是偏运动的车型啊，真的不是国人的菜。Model 三的成功啊，并不是因为它运动，而是因为它的国籍。海豚交付了三万零六百七十九辆，老款的车型呢，基本上已经清理完库存了，是比亚迪最顺的车型，没有之一。目前在国内的增量其实也是比较有限了，因为这个市场啊，它就这么大。海豚你一人就吃了百分之六十，能够在海鸥的出现的同时啊，还能稳住三万家，已经是一个基本上不可能完成的任务了。海鸥本月交付了一万四千三百辆，销量预测时呢，我就跟大家讲过，目前海鸥的这个日均产能大概是八百左右，之后呢会逐步提升到一千一百台。我个人非常非常看好在第四季度海鸥加海豚的销量突破。七万家，驱逐舰零五终于突破了万台。此时啊，我流下了老母亲的眼泪。在冠军版推出之后，零五的性价比其实是不输给秦的，只是热度啊有所差异。
，货币价灵气连续两个月突破万两。之前有不少人和我一样，比较担心中保研的事件会对灵气有所影响，但是目前看来啊，消费者的购车热情还是比较高涨的。最后地球也是不错的成绩啊，一万一千零五辆再创新高，而且比较重要的是，地球这两个月的新增单全部超过了一点三万，主要是受限于长沙工厂的产能。目前十五个新一线城市里面啊，地球已经拿下了十三个冠军。好了，以上就是比亚迪五月销量的解读，希望对你有所帮助。我们下个月再见，拜拜。